Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, Youtube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente aquí su servidor One for All, All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿Qué hubiera pasado si Izuku y Nehire se enamoraban? O, oh, When You Ure Aya, She's Coming After. O su traducción al español Tú estás adelante, ella está detrás. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a, King of Shalwin. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 25. Juicio de Aquiles. Una hora después del amanecer, Nehire subió por la escalera de incendios y llamó a una ventana del piso superior. Detrás de esta ventana estaba la habitación que Midoriya había estado usando ocasionalmente para dormir, cada vez que pasaba la noche en Kijimi y tenía ganas de dormir. Más de la mitad del tiempo estuvo vacío, pero Nehire estaba seguro de que no estaba esta mañana. La ventana estaba abierta. Se había sumergido aquí a toda prisa. Midoriya Kun. Sé que estás ahí. Toca, toca. Un gemido desde dentro. Ya voy a entrar. Abrió la ventana sin pestillo y separó las cortinas. La luz de la mañana iluminaba la estrecha de habitación. Eh. Ah. Ado Senpai, espera. Mi gorilla se dio la vuelta en la cama, parpadeando para despertarse, mayormente cubierto por sábanas blancas. Estaba en toples y su cabello verde era un desastre total. Nejire suspiró y subió al interior, cruzándose de brazos y examinando la habitación. Su disfraz de héroe y el traje que había robado del almacén habían sido arrojados descuidadamente sobre una silla, que era la única otra cosa allí además de la cama. Ado, el chico se sacó los rizos verdes de sus ojos pesados. ¿Qué hora es? Poco después de las siete. Mi gorilla maldijo en voz baja y se sentó rápidamente, luego gimió de nuevo y se agarró la cabeza. Necesito ponernos en marcha. En eso estamos de acuerdo. Espera, tienes resaca. Uh, seguramente no. Solo tomé una bebida, aunque podría haber sido mezclada, la obtuve de Naru. Así que hablaste con él. Sí, mi gorilla la miró fijamente y sus ojos se abrieron como platos. ¿Cuánto has oído? No es suficiente. Nejire hizo un puchero, incapaz de evitarlo. Debería estar enojado contigo. ¿Por qué no lo estás? No puedo responder esa pregunta honestamente. Las sábanas se le habían resbalado de los hombros y ella estaba tratando de no mirar su pecho. Porque el guardia nocturno que te trajo anoche chismorreó sobre lo sucedido. A todo el campamento. Todo el mundo sabe lo que hiciste. Él hizo una mueca. ¿Cómo se lo tomaron? Nejire apretó los dientes. Afirmativamente. Es de lo único que se habla esta mañana. Qué felices están de que alguien haya actuado en el baile benéfico y haya regresado sano y salvo. Incluso si quisiera amonestar a mi gorilla por sus acciones imprudentes, ella era la comandante aquí y él, sin querer, la había hecho quedar mal. No se le había ocurrido ningún plan para el baile. Él había ido y lo había hecho. Sin embargo, mi gorilla no parecía muy feliz. Uk se reclinó en la cama por un momento. Regresar sano y salvo es todo lo que hice. ¿Qué descubriste por Naru? ¿Qué más pasó? Se limitó a hacer dos preguntas. La Company Town está en los libros. Es una fábrica en Minami. Dijo que lo usan para fabricar un material de entretenimiento. Palos de golf, rocódromos, cosas así. ¿Bombas? Ella soltó. Mi gorilla negó con la cabeza. Dudo. Los ojos no están trabajando con Mustard. Mustard solo quería que pensáramos eso. Luego le explicó a Nehire todo lo que Naru le había contado. Los tratos secretos entre las dos organizaciones criminales, el negocio de armas y cómo las pistas de Mustard jugaron en ambos lados. Solo puedo concluir que todavía hay un importante hombre de arbor suelto, finalizó. Alguien a quien no conseguimos. Le llevaron las tarjetas de visita a Mustard. 
sacaron los explosivos del casino y luego de ese auto. Están trabajando con él para jugar con nosotros. ¿Pero quién? ¿Deberíamos volver a hablar con mi toma? Quizás ella lo sepa. La mente de Nejire se agitó. No. Ahora tenía una terrible sospecha. Una persona relajada de arbor. Alguien que trabaja con Mustar. Ahí está su guardaespaldas. Asano. Nunca lo encontramos, chilló. Y él estaba allí en la central eléctrica, justo donde había estado Mustard unos minutos antes. Sin embargo, mi gorilla no lo sabía. El chico frunció el ceño. Su Kirk era algo con notas musicales. No es un Kirk de teletransportación. Aunque supongo que nunca lo vimos usarlo. Aún. Vale la pena seguirlo, ¿verdad? Sí. De todos modos, habrá que atraparlo. Puedo trabajar en eso hoy. Mi gorilla se puso de pie. Nejire se quedó impasible. Dormiste con los pantalones de tu disfraz. Sí. Hubieras preferido que durmiera desnudo. Agarró la parte superior de su disfraz de la silla y se puso él. N no. Ella abrió las fosas nasales. Tú fuiste quien irrumpió aquí. ¿Desde cuándo puede bromear así? ¿Entonces vas a ir otra vez? Es necesario seguir la pista de Asano. Hay zonas alrededor de Tokio que no he revisado en semanas. Mustard podría atacar a su próximo objetivo en cualquier momento. No hay tiempo para demorarse. Sus ojos se relajaron. Aunque, debería contarle a Kami lo que descubrí. Ella todavía piensa que los ojos tuvieron algo que ver con Shiketsu, merece saber la verdad. A Nejire no le gustó la cara que puso cuando pensó en Kami. Pensé que no tenías una forma de contactarla, dijo irritada. Él enrojeció. Ve bueno, si me encontrara con ella, sería por aquí. Así que esa es una razón para no ir demasiado lejos, además. Todavía es necesario detener a los ojos. Él le contó sobre el Kir de Naru y lo que sospechaba que era la verdadera naturaleza de Company Town. Los ojos de Nejire se abrieron como platos. Eso no está en ninguno de nuestros registros, ni aquí ni en la UA. ¿Está seguro? No es posible que te haya contado todo eso directamente. Puedo ser convincente, respondió mi gorilla evasivamente. De todos modos, si no están trabajando con Mustard, entonces déjenos encargarnos del asunto. No es necesario que vayas a Company Town. La nueva regla sobre nuestra operación fuera de los límites de Kijimi se introdujo por una razón. Detenerlos es mi deber como comandante. Tienes otras cosas en las que concentrarte. Tengo que irme, murmuró. Una pausa. Nejir inclinó la cabeza. Mi gorilla Kun. Nunca respondiste mi pregunta inicial. ¿Qué más pasó en el baile benéfico? Parecía avergonzado. Es posible que Lady Nagante estuviera allí. Puede que haya hablado con ella. Puede que haya, accedido a encontrarme con ella allí. Para una batalla final. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que hablaste con ella? Mi gorilla, ella está con los, los malos. ¿Por qué no peleaste con ella? ¿Por qué no intentó pelear contigo? Simplemente, ¿no era la vibra? Nejire enfureció, cruzándose de brazos nuevamente. Su pie golpeó. ¿Coqueteaste con ella otra vez? Ah, ¿qué? C, ¿cómo sabes eso? Estoy haciendo las preguntas aquí. Nosotros, bailamos. Juntos. Se frotó la mejilla y sus ojos adquirieron la misma mirada relajada que cuando hablaba de Kami. Ella lo besó en la mejilla. En ese punto exacto, donde lo está frotando. Estoy tan seguro de ello. Apostaría mi vida a ello. ¿Qué te hace pensar que es una buena idea? Tú, no lo entiendes. Se levantó a la defensiva. Ella realmente no quiere luchar por All for One. Le ha equipado su Kirk adicional con un dispositivo de seguridad. Morirá si renuncia a capturarme, pero todavía tiene alma de héroe. Ella quiere ayudarnos. Ella tiene, ideas para reconstruir el país. Mi gorilla, esta mujer te quiere muerto. No puede ser tan, susceptible a una cara bonita. No lo soy, insistió, aunque estaba sonrojado. Todo está bajo control C. Nejire recordó su encuentro con Nagant en Taito. La mujer estaba huyendo, genuinamente desconcertada por el coqueteo de mi gorilla, pero también, hablando con alguien. Y agarrándose el pecho. All for one. Un dispositivo de seguridad. Tienes razón, murmuró. Lamento haberme acalorado. Es difícil para mí confiar, después de David y Skin Dancer, pero si crees que se puede salvar, entonces lo apoyaré. Yo nunca antes había salvado realmente a un villano. 
a pesar de su reputación de charlatana, nunca había logrado convencer a un oponente de nada. Ella no lo obtenía, pero eso no significaba que mi gorilla no pudiera hacerlo. Tengo que confiar en él. Ella lo había defendido frente a su clase, pero eso no tenía sentido si intentaba ser sobreprotectora. De la misma manera que lo harían ellos. Gracias, Ado Senpai. Mi gorilla sonrió. Esa mirada relajada en sus ojos ahora estaba dirigida a ella, lo que hizo que su corazón se acelerara. Entonces, ¿cuál es tu plan, entonces? ¿Cuál es tu primer paso inmediato para salir de aquí? MMM. Metió la mano en el bolsillo de su disfraz y sacó la tapa de la botella. Al Kenzi. A mí. Preguntó Kamaki. ¿Para qué me quieres? Sabes dónde está la cervecería, específicamente. Todo lo que sé es que está cerca de camino. Necesito una guía. Además, fuiste el último en ver a Stein. Podría ser útil en la negociación, respondió mi gorilla. Pero, el teniente comandante miró dubitativo a los espectadores. Los otros héroes y policías que se habían reunido para despedir a mi gorilla. Todos habían estado felices de saludarlo y apoyarlo, y ahora parecían bastante bien con sus ideas. Si es un papel que solo tú puedes desempeñar, entonces será mejor que te vayas, Suniater, dijo Ganorka. Podemos manejar las cosas aquí. Gritos de acuerdo. Creo que Stein quería matarme, pero como sea, murmuró Tamaki. De su espalda le brotaron dos alitas de pollo. Estos no pueden llevarme tan lejos como camino. Al menos ayudarán a reducir el peso. Te mantendré en el aire con Black Whip. Los ojos de mi gorilla pasaron de un graduado a otro. Ado Senpai. ¿Quieres venir tú también? Me vendría bien un tercer par de manos. Nejire se rió nerviosamente, sintiendo que sus ojos convergen en ella. Si ellos también apoyan que me vaya, ¿eso significa que no sienten que me necesitan? ¿Tres héroes solo para hablar con él? Él es un héroe, un asesino. Para ser justos. Puede que al principio no quiera hablar. N no, no debería ir. Yo estoy al mando. Mientras no estés, trabajaré para resolver los cabos sueltos con los delincuentes portuarios mayores o menores. ¿Qué te parece? Mi gorilla, afortunadamente, asintió. Todavía no tiene idea de mi miedo a salir a territorio abierto. El canto angustiado de Asano resonó en su memoria. Te traeré de regreso aquí en dos días como máximo, le estaba diciendo de Kwasuniater. Eh, está bien. Aférrate. Dame unos minutos para prepararme. Tamaki se apresuró a regresar al interior. Nejire rió disimuladamente. Mi gorilla levantó una ceja. ¿Qué necesita hacer? Terminando sus obras. Podrá manifestarse durante unas 36 horas si come ahora. MMM. Perfecto. Debería ser suficiente tiempo. Un rato después, Tamaki volvió a salir. Su rostro estaba ligeramente pálido y reprimió un erupto. Llevaba una mochila metida debajo de las alas, que tenía una botella de agua en el bolsillo lateral. Bueno. Listo. Los agentes se habían dispersado para cumplir con sus deberes, dejando solo a Nejire para despedir a los niños. ¿Pusiste tu comida en tu bolso? Le preguntó a su ex compañero de clase con incredulidad. Harás que huela. Es solo por unas horas. No me atrevía a terminarlo ahora mismo. Se defendió y luego miró a mi gorilla. El chico más joven disparó un látigo y lo envolvió alrededor de su cintura, uniéndolos. Relámpagos verdes y aleteos, y despegaron de la calle. Los ojos de Nejire se alzaron, siguiéndolos. Buena suerte, llamó. Y a ti. Adiós, Ado Senpai. Adiós, Ado. Ella saludó mientras se alejaban. Los tambores resonaban en su cabeza. Un par de horas después de su vuelo, los dos niños se detuvieron para tomar un descanso. Izuku los bajó al techo de una estación de metro en desuso. Las alas de Amajiki se hundieron y tomó un rápido sorbo de agua, gotas de sudor goteaban de sus puntiagudas orejas. Solo necesito unos minutos, jadeó. El viento me hace llorar los ojos. Lo secó. En realidad no estoy llorando. Lo juro. Te iría mejor con una máscara, señaló Izuku, detrás de la suya. Suniater le dirigió una mirada dudosa. Bien. Se sentó en el techo e Izuku soltó el Black Whip y decidió sentarse con él. Amajiki sacó una caja de papel doblada de su bolso y comenzó a comer de ella. Pollo frito y piña, por lo que Izuku pudo ver. Frío, murmuró el niño, pero como sea. 
Izuku se quitó la capucha, sacó del bolsillo una barra de granola y la masticó. Los dos permanecieron en silencio durante un minuto. Izuku no estaba seguro de qué decir. Ambos eran muy introvertidos y casi nunca habían interactuado sin Nejide como amortiguador. La línea ferroviaria se curvaba gradualmente hacia el norte y el sur. Un tren sobresalía a mitad de camino de la estación, estirado muerto desde el andén. En lo alto estaba parcialmente nublado y las casas de un piso se extendían en todas direcciones. Estaban en una zona residencial. Todo estaba en silencio, salvo por la brisa que golpeaba un asta de bandera cercana. La bandera de Japón estaba hecha jirones, el punto rojo en el centro con agujeros deshilachados. Izuku lo vio ondear en el viento con un bocado de granola, hasta que un sonido rápido desvió sus ojos hacia su compañero. Amajiki había abierto su bolso nuevamente y ahora inclinó su cabeza más cerca, olfateando. ¡Ay! Hizo una mueca. Ella tenía razón, por supuesto. Ahora huele. Izuku se tragó su mordisco. Por lo general parece serlo. El chico mayor se permitió una sonrisa. ¡Ah! Por fin has descubierto mi lucha de varios años. Tomó otro trago de su botella de agua y miró hacia el sureste. ¿Qué tan lejos está camino desde aquí? Debería estar allí al anochecer. Consolador. Amajiki cerró los ojos y suspiró. Se podría haber dicho mañana, tarde o cualquier otro momento, pero por supuesto es de noche. Una vez que estemos allí, necesitaré indicaciones. Sí, sí. Puedo averiguar dónde está por la estatua de Olmig, si vamos allí primero. Suena bien. Izuku frunció el ceño. ¿No crees que eso pueda estar relacionado, verdad? MMM. ¿Quieres decir que Stein se esconde cerca de donde Olmig tuvo su última batalla? Stein adora a Olmig, dijo Izuku. Incluso más que yo. Ni siquiera sabemos si la gorra la dejó él, ¿recuerdas? Todo esto podría ser inútil. No. Izuku volvió a guardar el envoltorio vacío en su disfraz. Sería una coincidencia demasiado grande. Una cervecería en un lugar tan significativo. La colocación de la gorra en el suelo. Dijiste que tenía algo que darme. Él no se iría sin asegurarse de que yo tuviera una manera de encontrarlo. Supongo que eso tiene sentido. No tienes idea de lo que es, ¿verdad? Lo que tiene para mí. Amajiki se encogió de hombros. Fueron unos papeles, como dije antes. Quizás sea una pista. Una pista. Una pista de que... Stein no sabía que estaba buscando a Mustard y seguramente no sabía que era el sucesor de Olmig. A menos que... Izuku supuso que All for One podría haber filtrado esa información a todos los fugitivos del tártaro, incluso a los que no trabajaban para él. Entonces, ¿podría ser una pista sobre Shigaraki? Bueno, es mejor que esperemos que sepa leer este código, dijo Izuku en voz alta, sacando el papel que Mustard había dejado en la central eléctrica. El mensaje aquí será un truco como los demás, pero al menos lo sabremos con seguridad. Amajik quería decir algo, pero estaba teniendo problemas para reunir el coraje. Izuku podría decirlo. ¿Qué es? Le preguntó al chico mayor. ¿Por qué está en confía en ti, mi gorrilla? Sé que tú y algunos otros estudiantes de primer año se encontraron con él el año pasado, pero... Nos topamos con él. Nosotros, ah, lo derrotamos. Por nosotros mismos. La historia oficial fue que Endeavour lo hizo, pero ni siquiera ayudó. Las cejas de Sunny Ater se alzaron mientras masticaba. Oh, hombre. Mirio tenía razón. Se alegrará cuando le diga, oh. Lo siento, no quise dar a entender que yo, quiero decir. Lo mantendré en secreto si quieres. El tiempo de los secretos ha terminado. Izuku miró hacia la vía del tren. Sin embargo, ¿dices que Togata vio la historia de portada? Eh. Logró soltar una risita. Pero sí. Supongo, durante esa pelea, Stein me vio como, un verdadero héroe. O lo que sea. Se sentía incómodo decir eso, especialmente a otro chico, así que lo desvió rascándose la nuca tímidamente. Guau. Ahora todo tiene sentido. Mi yo estaba tan seguro de ello después de pelear contra tu clase. Y especialmente después del ataque de la Yakuza. Ustedes dos son buenos amigos, ¿eh? Él es mi mejor amigo. Amajiki sonrió hacia el norte, la dirección general de Ua. Ha hecho todo lo posible para darme más confianza, pero curiosamente, no ha sido hasta las últimas semanas cuando realmente comencé a sentirlo. Supongo que es por mi novia, pero... ¿Quién es tu novia? Soltó Izuku, sorprendido. 
Entonces, una sospecha de pánico inundó su cerebro como una boca de incendios rota. Ado Senpai. Eh, no. No, es una, niña que rescatamos. Un ciudadano. Ah. R bien. Izuku tosió y se volvió a poner la capucha para ocultar su rostro. Podía sentir a Amahiki mirándolo. Imaginó que si alguno de ellos fuera extrovertido, o chicas, se habrían realizado más interrogatorios. Gracias a Dios que no lo somos. Vámonos. Ya había oscurecido cuando llegaron al lugar de la batalla. Izuku y Amahiki aterrizaron detrás de un puesto de periódicos abandonado, en el borde del espacio abierto. La desolada ruina creada por el choque de All Mid Tiol For One se había convertido en una enorme rotonda de tráfico, con un parque y un monumento conmemorativo ocupando el medio. Había paredes metálicas bajas y curvas dispuestas en forma de cuadrícula, marcadas con los nombres de los que habían perecido en la batalla. Rodearon el mismo centro, donde se encontraba la estatua de Olmigt. No todo fue silencio. Sonidos de pies corriendo alertaron a Izuku, y vio sombras en movimiento que se acercaban a la estatua. Gente, susurró a Majiki. Seis de ellos. ¿Qué están haciendo? Izuku observó, con una furia ahogada hirviendo dentro de él. Escuchó una risita. Una de las sombras impulsó a otra para alcanzar los hombros de la estatua. La persona colgó allí un cartel. Izuku no podía leerlo desde esa distancia, en la oscuridad. Lo están destrozando, Gruno. Vamos. A Majiki le siseó que esperara, pero Izuku se apresuró a entrar en la rotonda, activando One for All y luego Cortina de Humo. Su único pensamiento coherente fue, no puedo permitir esto. Desde la perspectiva de los seis vándalos, todos hombres de entre 20 y 30 años, la oscuridad detrás de ellos de repente se volvió aún más oscura. Casi lleno de humo. Entonces oyeron un ruido extraño y se volvieron asustados. Uno de ellos le dio un cogazo a otro. Ve a verlo. Diablos, no. Tienes el láser. Hazlo tú. Les dije que deberíamos haberlo dejado, dijo uno más joven y nervioso. No. Tenemos que seguir así. Esa zorra de mujer volverá mañana por la mañana. Tenemos que romper su espíritu. De los brazos del orador crecieron cadenas de eslabones de hierro. Y romper a quien quiera que este idiota crea que es. Miró fijamente el humo. Los ojos verdes atravesaron la oscuridad. Una sombra flotó hacia ellos, casi de la misma altura que la estatua. Curioso, comentó Izuku, observando los ojos de los vándalos llenarse de terror. Seis hombres, no en refugios, todos arriesgando sus vidas para cometer vandalismo. ¿Se necesitan seis de ustedes para colgar un cartel? Solo mantenemos la verdad clara y publicada. Uno de ellos grunó. El cartel decía no estoy aquí. Colgando sobre el pecho de Olmig. Solo la verdad, bicho raro, coincidió otro. Olmig no está aquí. Pero lo soy. Izuku los agarró a los seis a la vez con seis látigos separados y los juntó, golpeando sus cuerpos entre sí con fuerza. Gritaron y solo dos de ellos se pusieron de pie. Se disparó un Kirk Láser, que Izuku esquivó fácilmente, bajando y agachándose contra el pavimento bajo la capa de humo. Se lanzó hacia adelante y noqueó al usuario del láser. Una cadena pasó rozando su mejilla y casi lo corta. Disparó otro Black Whip, agarró al último hombre que estaba en pie y lo arrojó de lado, corporalmente, hacia la base de la estatua. Golpe. Esperar. Otro lloriqueaba desde el suelo. ¿Quién te crees que eres, que vienes y nos golpeas? ¿Es este realmente él? Izuku le dio un puñetazo en la cara para callarlo y noquearlo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Temblando de rabia, saltó a la cima de la estatua y apagó el cartel de una patada, dividiéndolo en media docena de pedazos. ¡Allá! Ahora no podrás traer esa maldita cosa de vuelta nunca más. Amahiki salió del humo que se disipaba, resoplando y resoplando. Ni siquiera pude encontrar el camino hasta aquí con todo, se dio cuenta de que había personas en su mayoría inconscientes en el suelo. ¡Santa mierda! ¿Por qué luchaste contra ellos? Eran solo unos camioneros. ¿Por qué se defendieron? Izuku activó una de las últimas balizas que le quedaban y la arrojó sobre uno de los vándalos. La unidad policial más cercana los recogería en unos minutos. Necesitan ser acogidos. Es solo, es solo vandalismo, en tiempos normales, solo serían multados o encerrados durante unos días como máximo. Reincidencia de ofensas. Uno de ellos mencionó seguir así. Como si hicieran esto todo el tiempo. Gruñó Izuku. 
Debería volver aquí con regularidad para asegurarme. Si tú lo dices, murmuró a Majiki. Deberíamos continuar con nuestra tarea principal, Deku. Señaló una calle que se alejaba de la rotonda. La cervecería está por aquí. Dirige, entonces. Izuku cedió ante su superior. Salieron del área conmemorativa. A medida que su ira se desvaneció, fue reemplazada por sentimientos encontrados. ¿Por qué Suniater se siente tan incómodo? Había que hacerlo. Ahora al menos estarán fuera de las calles. Izuku supuso que podría haber sido un poco menos, agresivo. No hay noticias de los vestigios. Se preguntó si estaban enojados con él. No habían dicho nada desde que habló con Lady Nagant. La cervecería era una estructura rectangular de ladrillo rojo, escondida entre un estacionamiento más alto y un edificio de oficinas mucho más alto. Una falsa chimenea se elevaba desde el techo, y grandes ventanas oscuras dejaban ver poco del interior lejos de la calle. Al costado había un callejón de grava con una rampa de carga para camiones y un garaje cerrado. Al Ken Cibreuinco. Estaba pintada con grandes letras industriales de color amarillo en la mayor parte de la pared frontal. La puerta principal estaba entreabierta, mostrando una franja de oscuridad. Izuku y Amahiki se escondieron detrás de un auto abandonado estacionado en una calle, con la puerta entreabierta a unos 20 metros de distancia. ¿Y ahora qué? Susurró el chico mayor. No hay cristales rotos en las ventanas, reflexionó Izuku, analizando el edificio. Parece más cerrado por la noche que abandonado, ¿no crees? Como si hubiera alguien ahí dentro, siguiéndolo. ¿Crees que Stein sabe hacer cerveza? Amahiki preguntó secamente. No así. Solo me refiero a vivir en el edificio, mantenerlo apto para ser habitado. Y es alguien con quien el matón callejero promedio tiene demasiado miedo de meterse. El edificio parece intacto. Entonces estás diciendo que él está allí, ahora mismo. Izuku torció la boca. Darger Sense no se estaba activando. ¿Es porque no está aquí o porque no quiere hacerme daño? ¿Qué estás pensando? Estoy pensando en entrar allí y declararme. Oh, por supuesto. Simple. Suniater levantó las manos. No, escucha. La última vez que luché contra él, nuestros tiempos de reacción fueron casi iguales. Me he vuelto mucho más fuerte desde entonces, así que incluso si intenta atacarme, estaré bien. Si logra paralizarme con su Kirk, ahí es cuando intervienes. Dejándome luchar contra él solo hasta que puedas moverte de nuevo. No me gusta esto en absoluto. Bueno, es lo que estamos haciendo. Izuku se levantó y se acercó a la puerta principal, ignorando las silenciosas protestas de Amahiki. La puerta era gruesa e industrial y crujió cuando la abrió más. Un triángulo de luz de luna crecía sobre el suelo del silencioso interior. Izuku tragó y entró. Una oscuridad borrosa se arrastró por sus ojos. Sus botas hicieron ruidos profundos sobre el cemento. Aquí dentro olía a humedad. Enormes tinajas plateadas se alzaban en el borde de la visión, tanques donde se había elaborado la bebida. El aire estaba en calma. Izuku dio 15 pasos hacia el interior del edificio y se detuvo. Hola. ¿Estás aquí? Silencio. Se quitó la capucha, mostrando su rostro. Si eres quien creo que eres, entonces me reconocerás. Soy Izuku Midorilla. Todavía nada. El rostro de Izuku se contrajo. ¿Vacío después de todo? Era tan difícil de creer. Stein, llamó, con más fuerza. Muéstrate. Estoy aquí para hablar, no para pelear. Paso. 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 Detrás de mí. Todavía no hay sensación de peligro. El brillo de su espada apareció medio segundo antes de que su rostro plano y estrecho se materializara, gruñendo detrás de su máscara roja. Izuku se giró para mirarlo completamente, en una postura cautelosa, pero no agresiva. Si eso es cierto, dijo con voz áspera el asesino de héroes, entonces ¿por qué está ese tipo aquí? Con su espada, señaló un espacio en sombras escondido al lado de la puerta, justo dentro del edificio. A partir de ahí, Amahiki avanzó incrédulo. ¿Lo sabías? Ustedes dos pasaron mucho tiempo sentados debatiendo. Stein caminó de lado y alrededor de Izuku, evitando terminar entre los dos héroes mientras su Uniater avanzaba. Los ojos rojos del villano los buscaron sospechosamente. Supongo que mi idea era vaga. Ahora que por fin lo has encontrado, tendré que esconderme en otro lugar. ¿Eso es todo lo que has estado haciendo? 
¿Ocultación? Izuku se atrevió a dar un paso más. ¿O has estado cometiendo más asesinatos de forma paralela? Terminé las carreras de 40 héroes antes de que me encerraran. Nunca estuvo velado. No mataste a Aux ni a Endeagour, señaló Suniater. Aunque quisieras. Sí, bueno, Stein resopló. Tal vez esas cosas que dijiste en el hospital me hicieron dar un paso atrás y pensar un poco, niño. Te dije que aquí no quedan héroes que valga la pena matar. Todos los que siguen trabajando son verdaderos héroes, porque trabajar ahora significa arriesgar la vida en cada momento. La voz de Amahiki, hay que reconocerlo, apenas tembló. Pero otros héroes se dieron por vencidos por completo. Jubilado. Deja que la presión nos afecte. Héroes de los días soleados. Escupió la Stein. Ahora están todos escondidos en los refugios, pero si tuviera la oportunidad, estarían muertos en un instante. ¿Eso te hace querer detenerme ahora? Dijiste que solo dejarías que Olmig te detuviera, dijo Izuku. Lo recuerdo claramente. Olmig también es uno de los héroes retirados. Perdió su poder en una batalla cerca de este mismo lugar, después de que te encerraran. Lo sé, gruñó Stein. Me puse al día con, los acontecimientos actuales, lo mejor que pude. He esperado junto a esa estatua a que viniera. Al menos mirarlo. Pero nunca lo ha hecho. Supongo que realmente ya no está en su poder. Izuku sintió una punzada de arrepentimiento. Le dije que se quedara en la UA. Pero le dijiste a Suniater que tenías algo que darme. Sí. No lo sé todo, pero según lo que escuché de esos, demonios con los que compartí prisión mientras todos estábamos escapando, tú eres la mejor opción. Y después de nuestra última pelea, puedo creerlo. Stein miró fijamente a Izuku. ¿Cómo está tu amigo? El de las gafas. No es asunto tuyo. Apretó su puño alrededor de la pista de papel de Mustard, haciéndola una bola. Tenemos otros asuntos que atender aquí. Lo arrojó. Stein lo atrapó en el aire y lo desahogó. Sus ojos escanearon el papel. Él conoce el código de Vidano. Puedo decirlo simplemente por cómo lo mira. ¿Qué dice? Preguntó Izuku. El héroe asesino sonrió. Ahora veo. Podrías haber venido aquí en cualquier momento para detenerme o recibir mis datos. Pero no te molestaste hasta que estuviste seguro de que había algo más que podía hacer por ti. Elegante. ¿Qué dice? Repitió. Algo extraño. El juicio de Aquiles fue el primero de muchos. No estoy seguro de lo que se supone que significa eso. El cerebro de Izuku trabajó en ello. Aquiles, el héroe griego. ¿Un profesional europeo? Nunca había oído hablar de él, dijo a Majiki. No es ese tipo de héroe, murmuró Stein. El tipo mayor. Un héroe del mito. Sus ojos se encontraron con los de Izuku. Era extremadamente fuerte, pero tenía una debilidad. Su talón. Su madre lo sumergió en sticks para hacerlo invulnerable, pero su talón nunca estuvo sumergido. Le dispararon una flecha en ese lugar y murió. Sin embargo, nunca fue juzgado. Los juicios y los juicios ocurren a menudo en las historias, pero no en la suya. Está encaminaba de un lado a otro. Por supuesto, en el escudo que usó Aquiles se representa un juicio. Sin embargo, fue solo una de muchas escenas. Era un escudo increíblemente detallado. Entonces crees que el juicio de Aquiles se refiere a algún tipo de escudo. Quizás un campo de fuerza. Generado por Narwojo. Todas las demás pistas de Mustard apuntaban a Kijimi. Quizás este fuera un truco similar. Stein negó con la cabeza. Lo estás pensando demasiado, mi gorilla. Parecía casi un mentor. Creo que aquí Aquiles se refiere a una persona. Se tocó la barbilla y de repente miró a los dos chicos con una ceja levantada. ¿Para qué es esto, de todos modos? Eso es algo que debemos saber nosotros, dijo a Majiki. No, está bien, digámosle, decidió Izuku. Estamos detrás de un villano. Esta pista fue dejada en un lugar donde lo rastreamos. La cuestión es, conozco a este villano y sé que quiere que me mantenga alejado. MMM. Interesante. Un villano que utiliza el arquetipo del asesino en serie que quiere ser encontrado, pero no quiere ser encontrado. Stein dejó su espada, ahora completamente absorto en el acertijo. Con este conocimiento, podemos asumir que todo lo que él te deja está destinado a enviarte a una búsqueda inútil. Pero si solucionamos esto, al menos sabremos qué no hacer. Eso es cierto. Entonces, Aquiles. Siendo su sentencia la primera de muchas. 
¿Quién ha sido juzgado recientemente? ¿Este villano ha juzgado a alguien? Los ojos de Izuku se abrieron como platos. Aquiles es invulnerable, pero tiene una debilidad. Su poder le fue regalado. Él no nació con eso. Y, como es sabido, era rubio, murmuró en voz alta. Amajiki Jadeo. Aquiles es Olmig. Incluso comparten algunas de las mismas cartas. Ahora espera, protestó Stein. Izuku miró enérgicamente hacia el otro chico. El primero de muchos juicios. Es decir, lo que Mustard está diciendo aquí es que planea juzgar a otras personas de la misma manera que lo hizo con Olmig. ¿Por qué juzgó a Olmig? Escuché teado sobre la iglesia, pero no estaba allí. Dijeron Mustard. Se puso de pie Stein, pero fue ignorada. No lo juzgó por ser un mal héroe profesional, sino por ser un mal maestro. Un mal profesor en la UA. Lo que dice con esta pista es que tiene la intención de apuntar a más docentes de la UA. Quizás incluso la propia UA. Lo que significa que la UA no es su próximo objetivo. Es alguna otra escuela. Sin embargo, quiere que pensemos que es UA. Chicos. Bramó Stein. Ambos se callaron, mirando sorprendidos al hombre. Izuku se dio cuenta de que se había dejado llevar, pero esta fue la mayor lluvia de ideas que había tenido en mucho tiempo. No va. En algún otro lugar. No pudo evitar sentirse aliviado, solo. En otro lugar puede que no le quede mucho tiempo. Stein miró entre los dos. Dijiste Mustard, no. El terrorista. Lo conoces. Soltó Izuku. Probablemente. El hombre recogió su espada y la envainó. Es cierto que no he matado a ningún héroe desde que fui liberado. Pero los villanos son otra historia. Algunas de las criaturas que he cazado aquí, harían que tu sangre se enfriara más que si usara mi Kirk contigo. Él sonrió y un escalofrío recorrió la espalda de Izuku. De todos modos, últimamente he estado tras la pista de alguien con quien solía compartir el tártaro. Lo dejaron libre como el resto de nosotros, y es bastante evasivo, a pesar de que las escenas de su crimen son, desordenadas. Lo más cerca que estuve de él fue la semana pasada, a unas 20 millas de aquí. Casi consideré ir a matar, pero él estaba conociendo a alguien y no estaba seguro del Kir de la otra persona. Pero eran bajos y tenían una voz joven, y se llamaban Mustard. Mustard, ¿se reunió con alguien a quien estaba siguiendo? ¿Dónde? ¿Qué pasó después? Exigió Izuku. No podría volver a encontrar el lugar aunque quisiera. Estaba en algún lugar al oeste, pero, Stein agitó una mano. No quería pelear dos contra uno, así que me retiré, pero no sin antes escuchar su reunión. El chico, Mustard, dijo que los dos iban a atacar un lugar llamado Seiyai. Academia privada Seiyai. Amajiki gimió. Eso está muy lejos. La cabeza de Izuku latía con fuerza. Seiyai. Finalmente. Una pista. Tenemos una ventaja sobre el enemigo. No había ninguna razón para que Stein mintiera. Salvo la mínima posibilidad de que Mustard estuviera siendo doblemente engañoso, este era el verdadero problema. Su boca comenzó a hacerse un poco agua. Es una de las escuelas de héroes más importantes, de acuerdo, dijo. Definitivamente en la lista de objetivos. ¿A dónde fueron los dos después de eso? La pregunta estaba dirigida a Stein. El héroe asesino dejó caer los hombros. Perdí el rastro. ¿Qué puedes decirnos sobre el hombre al que estabas siguiendo? Otro fugitivo del tártaro, así que no puede ser la persona del puerto que estamos buscando. Mustard tiene múltiples aliados. La idea era escalofriante. No sé su nombre. Sin embargo, ya estaba en el corredor de la muerte antes de la fuga. Marcado para su ejecución. Su Kirk le permite convertir sus dientes en espadas. Algo sobre eso le parecía muy familiar a Izuku, pero no podía ponerle un nombre o un recuerdo. Bueno. Gracias de todos modos. Stein, lo digo en serio. No tienes idea de lo útil que es esto. Esos ojos rojos, hundidos y enojados, parecieron suavizarse. Quizás pueda hacer un poco más. Sacó algo de su bolsillo. De hecho, era papel. Era un sobre. Dio un paso adelante y se lo entregó directamente a Izuku. Dale eso a tus superiores. El sobre era más grueso y pesado de lo que esperaba. ¿Qué hay aquí? Preguntó Izuku. Datos del tártaro. El apagón acabó con casi todo. Lo que queda está en ese disco. Stein comenzó a retirarse lentamente hacia las sombras. Supongo que no me arrestarán esta noche, Izuku Midorilla. No. Lo había debatido, pero... 
Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar. Mucha suerte para ti. El asesino de héroes desapareció en la oscuridad y sus pasos apresurados se desvanecieron. El ojo de Amajiki tembló. Simplemente nos dejó atrás en su escondite. Izuku miró al frente. Ya no es su escondite. No volverá. Se giró y le entregó el sobre al chico mayor. Pon esto en tu bolso. Dormiremos un poco aquí por el resto de la noche. Por la mañana, se prepararon para partir de nuevo, de regreso a Kijimi. ¿Cuál es el plan cuando lleguemos allí? Preguntó a Majiki, permaneciendo quieto mientras Izuku lo aseguraba con Black Whip. Primero, habla con Magoro Mekamie. Ella tiene interés en esto. Y una moto, que podría ser útil. Necesitamos llegar a Seiya y rápidamente. Seiya y es donde se refugia su madre. Necesitaremos más gente que esa, si va a haber un fugitivo del tártaro condenado a muerte involucrado. Lo sé. Estoy trabajando en ello. Izuku estaba seguro de que muchos héroes ya estaban protegiendo a Seiya y, pero eso no había sido suficiente en las dos escuelas anteriores. Hay un elemento de subterfugio en ello. Fue simplemente arrogancia suponer que sería capaz de resolverlo si lograba llegar allí antes que Mustard. De todos modos, todo depende de que lo dejemos caer, y no al revés. Tenemos la ventaja. No podemos desperdiciarlo. Despegaron, volando alto sobre Camino Ward. Izuku mantuvo su capucha puesta y notó que Amajiki había manifestado una piña y la estaba usando para proteger su rostro del viento, con sus alas batiendo en el aire. Blackwee vaciló entre ellos, arrastrando al chico mayor. Nos llevará todo el día, pero una vez que estemos de regreso, será hora de irnos. Izuku se alegró de haber decidido dormir un poco. Desde aquí hasta que tuvieran a Mustard bajo custodia bajo los muros de Seiyai, no tenía intención de descansar. Pasaron por encima de la estatua de Olmigte y Izuku notó algo. Una mujer se acercaba. Hay un civil, señaló. A plena luz del día esta vez. Seguramente no es otro vándalo. ¿No había mencionado anoche uno de los vándalos a una mujer? Ya se han ido todos, lo que significa que la policía vino y se los llevó. Pero aquí estaba ella. Izuku descendió. Amajiki no protestó esta vez. La mujer era una bonita morena. Izuku aterrizó en medio de los monumentos, a una distancia considerable detrás de ella, mientras ella miraba la estatua. El letrero desapareció, la oyeron decir los dos niños. Supongo que tal vez se dieron por vencidos después de todo. Señora. Llamó Izuku. Ella se giró sorprendida. Ah. Sus ojos se llenaron de pánico y de repente usó su Kirk. Una pelota esponjosa que se infló debajo de sus pies, desde sus pies, y la levantó en el aire. Esperar. Izuku corrió hacia adelante y levantó una mano. No corras. Somos héroes. Ella tembló, todavía de pie sobre la esfera que su Kirk había generado, mirándolo. Era un verdadero héroe. Ella asintió hacia la estatua. Él me salvó, incluso cuando no tuvo tiempo de hacerlo. Cuando se enfrentaba a ese monstruo. Tú, no pareces un héroe. Eso dolió. Izuku retrocedió. Se volvió demasiado consciente de su máscara. A Majiki lo alcanzó. Le aseguro, señora, que es verdad. Su voz sonaba mucho más tranquila y pacífica que la de Izuku. Deberías venir con nosotros a un lugar seguro. Sus ojos se relajaron, pero aún se dirigieron nerviosamente hacia Izuku. Él permaneció en silencio, sintiéndose algo desanimado. No puedo irme. Si me voy, no quedará nadie para mantenerlo limpio, le dijo a Suniater. Si venías a quitar el trabajo de esos vándalos, los detuvimos anoche. No volverán a perturbar la estatua, dijo a Majiki. Prometo. Lentamente, la mujer asintió y desactivó su Kirk. Ponerse a la altura de ellos. Bueno. Si estás seguro, ¿a dónde vamos? Un área controlada por héroes. Es un viaje un poco largo, pero tendrás un pasaje seguro a la UA una vez que estemos allí. Amajiki miró a Izuku. Me temo que no tenemos muchas opciones cómodas de transporte. Mi compañero Deku puede usar sus ataduras para transportarte, o cualquiera de nosotros puede transportarte directamente. La mujer palideció y volvió a mirar a Izuku. Creo, preferiría que me cargaran. Directamente. Por ti. Ella miró intencionadamente a Majiki. Uh, sí. Está bien. Está bien. Deku, estamos listos para partir, entonces. Sí. Evitó hacer más contacto visual con la mujer, mientras sacaba a Black Whip nuevamente y los elevaba hacia el cielo. 
Escuchó sus protestas, su miedo, y se obligó a ignorarlo. Suniater la mantendrá tranquila. Él se encargará. Fue algo natural. Suniater era dos años mayor que él. Tenía más experiencia. Era tímido e introvertido como el propio Izuku, pero para ellos parecía un héroe. Izuku debería haber estado orgulloso del progreso del otro chico. Togata estaría orgulloso. Ado estaría orgulloso. Todo lo que pudo evocar fue una pizca de envidia. Miró hacia abajo y hacia atrás, a la estatua de Olmig, por última vez. Stein lo había llamado la mejor opción después de Olmig. Pero me queda mucho por hacer y estoy corriendo contra el reloj, ¿cómo tendré tiempo para ganarme sus corazones como lo hizo él? Cuanto más peleo, más aterrador les parezco. Escuchó a Mustard reírse mentalmente. El juicio de Aquiles fue el primero de muchos, prometió el joven villano. Bueno gente ese fue el capítulo número 25, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All, All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Adiós.